টিকিট পেয়েছো জি ম্যাম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর দুইটা টিকিট পেয়েছি মাত্র দুটো তাহলে কে কে যাবে তখন সাদিক ভাই বলল জি ম্যাম আসলে আমরা সুন্দর ফ্লাইটে কোনো টিকিট পাইনি বরে রাত 9টা 2টা টিকিট আমরা পেয়েছি তা অনেক কষ্ট করে আপনি আর মেহেদি ভাই আজকে চলে যান কারণ আমাদের থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট ডিলটা হওয়া আর না হয় কাল কে ফ্লাইটে আমরা যাব ম্যাম তখন বলল আমি অনেক ভাগ্যবান যে আপনাদের মতো কিছু কলিগ সহকর্মী পেয়ে আসলে আপনারা আমার প্রকৃত বন্ধু আপনাদের নিঃস্বার্থভাবে আমার কোম্পানির জন্য যে কাজ করে যাচ্ছেন এই ঋণ শোধ করার মতো না আমি বাবাকে বলে আপনাদের প্রমোশনের ব্যবস্থা করব কি বলছেন ম্যাম এগুলো তো আমাদের কর্তব্য যে আমাদের দুবেলা রুটি রুজির ব্যবস্থা করে তার জন্য এগুলো করব না তার উন্নতিতেই আমাদের উন্নতি আপনাদের অনেক কাজ বাকি সবকিছু গুছিয়ে নেন আমি যাচ্ছি আর মেহেদি ভাই তুমিও তোমার সবকিছু গুছিয়ে নাও এটা বলে সাদিক ভাই চলে গেল আসলেই সাদিক ভাই অনেক ভালো মানুষ আমরা অনেক ভাগ্যবান যে তার মতো একজন মানুষ পেয়েছি ম্যাম আপনি আপনার যাবতীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নেন আমি যাই আর ম্যাম সকালে কাজটা ভালো হয় নাই দেখুন আমার ঠোঁট এখনো ফুলে আছে সময় মতো এর শোধ তুলব ম্যাম দেখি মুচকি হাসছে আর বলছে আচ্ছা দেখা যাবে আমি চলে এলাম আমার রুমে ফ্রেশ হয়ে দিলাম একটা ঘুম সকাল ছয়টায় ঘুম ভাঙলো তাড়াতাড়ি উঠে আমার সব কিছু গুছিয়ে নিলাম ম্যামের ফোন এলো রিসিভ করতেই ম্যাম বলল কতক্ষণ লাগবে তোমার রেডি হতে ম্যাম আমিও রেডি মাত্র 20 মিনিটের মধ্যে বের হব আচ্ছা ঠিক আছে রেডি হয়ে আমার রুমে এসো তারপরে সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে আমি ম্যামের রুমে গেলাম ওয়াও আজ ম্যাম কি অনেক সুন্দর লাগছে লেহেঙ্গায় অনেক মানিয়েছে ম্যাম কে দেখে আমার এই গানটা মনে পড়ছে আচ্ছা আপনাদের একটু শুনাই আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি আমি মুগ্ধ হয়ে চোখে চেয়ে থেকেছি কি এভাবে চেয়ে চেয়ে কি দেখছো আমাকে কি আজ নতুন দেখছো নাকি এমন করে চেয়ে থেকো না তো নজর লেগে যাবে আর আমার লজ্জাও লাগছে ওরে আমার লজ্জা বতি লতিকারে যেহেতু সুন্দর করে সেজেছেন সেহেতু দেখতে তো আর দোষ নেই তাই না আর আমার চোখ দিয়ে দেখবো আপনার সমস্যা হওয়ার তো কথা না তাই না তাও ঠিক বলেছো আর দেখতে হবে না সারা জীবন তো পড়েই আছে ম্যাম কিছু বললেন কই না তো তোমার ডাক্তার দেখাতে হবে দেশে গিয়ে কানে ডাক্তার দেখাবো ডাক্তার কাকে দেখাতে হবে তার সময় হলে বুঝতে পারবেন এখন চলুন নইলে ফ্লাইট মিস করবেন আচ্ছা চলো সাদিক ভাই চলে এসেছে আপনারা কি রেডি হ্যাঁ আমরা রেডি আর সাদিক ভাই শ্রাবণীকে সাবধানে নিয়ে আসবেন আর এই নেন টাকা কাল আসার সময় হোটেলের বিল আর শ্রাবণীকে কিছু মার্কেট করে দিয়েন তারপরে আমরা এয়ারপোর্টের দিকে গেলাম আমরা চারজনেই এসেছি বেশ ভালো হয়েছে আমরা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিমানে উঠলাম একটু পরেই বিমান ফ্লাই করবে বিমান আকাশে ফ্লাই করছে যান্ত্রিক জগতের যান্ত্রিক বিমান তার নিচ গতিতে চলছে ম্যাম আমার পাশে বসা একটু পরে একজন কেবিন ক্রু আসলো মেয়ে ওয়াও কি সুন্দর আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি কেবিন ক্রু আসলে অনেক সুন্দর হয় আর এখানে সুন্দর মেয়েদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয় আমি তো আমার মতো তাকিয়ে আছি কেবিন ক্রু কি বলছে সেদিকে খেয়াল নেই আর এমন ঘরে পড়ে গিয়েছি যে আমার পাশে যে একজন বসে আগে খুলছে সেদিকে আমার খেয়াল নেই কারো জড় সড় ঢাকায় আমার হুশ এলো আর দেখি ক্রু চলে যাচ্ছে আরে আরে চলে যাচ্ছে কেন চলে যাবে না তো কি তোমার সাথে বসে এখানে রোমান্স করবে লুচ্চা পোলা জানি কোথাকার বিমান থেকে নামি একবার তারপর মজা দেখাবো তোমার ওই চোখ দুটা খুঁচে তুলে আমার বাসা ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব হাই আল্লাহ বলেন কি তাহলে এত সুন্দর পৃথিবী এত সুন্দর মানুষ গাছপালা গরু ছাগল আর আপনাকে দেখব কিভাবে এভাবে বলেন না আমার অনেক ভয় করে ওরে আমার নাদান বাচ্চা রে এই তুই যখন ভয় পাস তাহলে অন্য মেয়েদের দিকে তাকাস কেন তাকাবো না তো কি করব হ্যাঁ আমার দিকে কি কারো খেয়াল আছে যে যার তাকে নিয়ে ব্যস্ত আর আমি নাটক আর মুভি আর গল্প করি তো সেখানে দেখি যে নায়িকা যখন তার নায়কের দিকে নজর না দেয় খেয়াল না করে তখন নায়ক তার নায়িকার জেলাস ফিল করানোর জন্য অন্য মেয়ে দেখে উফ মেয়েটা কি সুন্দর পুরাই ঝাক্কাস আর তা দেখে নায়িকা জেলাস ফিল করে আর নায়ককে হারানোর ভয়ে বেশি বেশি কেয়ার যত্ন করে আমিও ভাবলাম আমি করলেই বা ক্ষতি কি ট্রাই তো একবার করা যায় তাই আমিও একটু চান্স নিলাম এটা বলে একটা ভুবন ভুলানো মন মাতানো একটা বিশ্বজয় করা হাসি দিলাম 
ম্যাম দেখি আমার দিকে রাগী লাল চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে কি হলো ব্যাপারটা আমার দিকে এমন করে তাকিয়ে আছে কেন এবার ম্যাম বলতে শুরু করলো আমি তোমার কেয়ার করি না তাই না যত্ন নেই না তাই না আচ্ছা এবার দেখো কি করি একবার বাসায় চলো তারপরেই দেখাবো মজা তোমার নাটক আর গল্প আমি ছুটাচ্ছি ওমর জ্বালা সত্যি কথা বলে আবার পড়লাম কোন বিপদে ইয়ে মানে আমি মজা করছিলাম ভুল বুঝছেন কেন আচ্ছা আর বলবো না এই কান ধরছি হয়েছে হয়েছে আর কান ধরতে হবে না আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দুইজনেই নিস্তব্ধ কেউ কোনো কথা বলছি না নিস্তব্ধ থাকাও একটা শিল্প যা সবাই থাকতে পারে না অনেকে আছে যারা ভালো জায়গায় গিয়েও বকর বকর করতেই থাকে এরা হলো বাচাল প্রকৃতির মানুষ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল আচ্ছা আমিও তো একটু আগে বকর বকর করলাম ম্যামের সাথে তো আমি কোন দিকে পড়লাম বাচাল নাকি নিশ্চুপ যাই হোক আমি তো আমি আমার দুইটা গুণই আছে এটাই বা কয়জনের আছে ভাবতে ভাবতে ঠোঁটের এক কোণে এক চিলতে হাসি এসে বাসা বাঁধলো ম্যাম আমাকে নিস্তব্ধতা ভাঙিয়ে বলল আচ্ছা মেহেদি তুমি কি কাউকে কখনো ভালোবেসেছ ম্যাম আবার এই প্রশ্ন এর আগেও তো একবারের উত্তর দিয়েছিলাম একবার দিয়েছে বলে কি আর উত্তর দেওয়া যাবে না তা কেন হবে অবশ্যই পারেন বলছি আগে কখনো কাউকে ভালোবাসিনি অনেক মেয়ে বলছে ভালোবাসার কথা কিন্তু সময় হয়ে উঠেনি ভেবেছিলাম বিয়ের পরে একসাথেই বউকে সব ভালোবাসা উজার করে দিব তাহলে তো তোমার বউ যে হবে সে অনেক সৌভাগ্যবান তা একটু আচ্ছা আপনি কখনো কাউকে ভালোবাসেননি ম্যাম ম্যাম আমার কথা শুনে চুপ করে রইল কোনো উত্তর দিল না কি হলো ম্যাম কিছু বলছেন না কেন কিছু না এমনি আচ্ছা শোনো তাহলে আমি একটা ছেলেকে ভালোবেসেছিলাম ওর নাম অভি আমার সাথেই পড়ত ও অনেক ভালোবাসত আমাকে কিন্তু ভালোবাসা সবার কপালে থাকে না আমার কপালে কপালেরও তেমনই অবস্থা আমার কপালেও সুখ সইল না কেন ম্যাম কি হয়েছিল আসলে কপাল খারাপ হলে যা হয় ও সিলেটে গিয়েছিল বন্ধুদের সাথে ঘুরতে সিলেট থেকে ঢাকা ফেরার পথে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারাত্মকভাবে আহত হয় আর দুই দিন পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারিনি কপালে তো নায়ক ঘি ঠকঠকালে হবে কি অভি চলে গেল জানো অনেক ভালোবাসতাম ওকে অভি চলে যাওয়ার পরে একবার ভেবেছিলাম যে আর কাউকে কখনো ভালোবাসবো না কিন্তু তুমি আসার পরে আমি কেমন যেন হয়ে গেছি আর তোমাকে যেদিন দেখেছি তখনই ভালো লেগে গিয়েছে আমার তোমার কথাবার্তাগুলো অনেকটাই ওর মতো আর তোমাকে পেয়ে অভিকে অনেকটাই ভুলে গিয়েছি আচ্ছা তুমি আমাকে আবার ছেড়ে চলে যাবে না তো তুমিও যদি হারিয়ে যাও আমি আমি মরেই যাব কি বলছে এগুলো আমি কোথায় যাব আমি আছি তো আপনার পাশে সব সময়ই থাকব আর যে চলে যাওয়ার সে তো চলেই গিয়েছে তার স্মৃতি মনে রেখে কি লাভ বলেন যে আছে তাকে নিয়েই ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ হ্যাঁ তা ঠিক বলেছ যেটা বলে ম্যাম আমার কাঁধে মাথা দিল আমরা প্রায় চলে এসেছি কিছুক্ষণের মধ্যে বিমান ল্যান্ড করবে ম্যাম আমার কাঁধে মাথা রেখে বিভোর ঘুমে ব্যস্ত ম্যামের মায়াবি মুখটা দেখতে কি যে সুন্দর লাগছে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না সত্যি সৃষ্টিকর্তা নিজ হাতেই বানিয়েছেন বিমান ল্যান্ড করেছে এই মায়াময়ী মুখটা দেখার পরে আর ম্যামকে ডেকে তুলতে ইচ্ছা করছে না অনেক মায়াময়ী মুখটা কিন্তু যেহেতু আমরা চলে এসেছি সেহেতু আমাদের যেতেই হবে কিছুই করার নেই আর ম্যামকে ডাকতেই হবে তাই ম্যামকে ডাক দিলাম আসতে তার কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছি ম্যাম ম্যাম উঠেন আমরা চলে এসেছি বিমান ল্যান্ড করেছে এবার আমাদের নামতে হবে ম্যাম এবার চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে কি হয়েছে ডাকছ কেন ম্যাম আমরা চলে এসেছি আর বিমান ল্যান্ড করেছে আমাদের নামতে হবে ম্যাম বলল আচ্ছা চলো তাহলে তারপরে আমরা নামলাম ইমিগ্রেশন ইত্যাদি ইত্যাদি কমপ্লিট করে বের হতে হতে দুই ঘন্টা এয়ারপোর্টের সামনেই ম্যামের গাড়ির এক রাখা ছিল ড্রাইভারকে আগেই বলেছিল মনে হচ্ছে অনেক আগে থেকেই অপেক্ষা করছে আমাদের দেখে ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এলো সালাম দিল আমাদের ব্যাগগুলো নিয়ে গাড়িতে উঠল তারপরে আমরা গাড়িতে উঠলাম গাড়ি একটু চলার পরেই এমা এত জ্যাম কেন এতদিন থাইল্যান্ডে চলাফেরা করেছি কোনো জ্যাম দেখিনি কিন্তু আমাদের দেশে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বাচ্চা জন্ম দেওয়া হয় আর এই কারণে জনসংখ্যা এত পরিমাণে যে এই দেশে ভালোভাবে চলাফেরাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার মনে হয় 
सरकार उचित सरकार प्रोटेक्शन फ्री देवर पशापी एंटीसेप्टिक पिल जगह टीवी यूट्यूब विज्ञापन दिए बिक्री कर फ्री देवा सरकार थे पिल देवा क्च करे कि ना क्या जाने और सरकार उचित ग्रामे ग्रामे भलो स्वास्थ्यकर्मी नियोग देवा जाते ग्रामे मानुष्ठ सचेतन करते जमे पड़े थकते थकते शर अवस्था क्लान और मैम देखिए हाउतश कर एसि गाड़ी तरह कैम जान भैसा गरम लागसे प्राय त्रिश मिनट पर गाड़ी जैम मुक्त हल आहा कि शांति किचुक्षण मध्य बसाय चले बोलते पर बसाय मन आड़ीवला बेर दिए भूल बुझे तर मैम तरह बसाय नहीं एस मैम से ही बसाय देखे सर मान मणि मैम बाबा एगिए एलो और बोल कैम आसो मा বাবা তোমরা আসতে তো কোনো সমস্যা হয়নি আর ওখানে কাজ কেমন হলো জি আঙ্কেল আল্লাহর রহমতে বেশ ভালো আর তেমন কোনো সমস্যা হয়নি এই যা আমি কি বোকা তোমরা এসেছো কত কষ্ট করে আমি তোমাদের রেস্ট নিতে বলবো না তা না বোকার মতো প্রশ্ন করে যাচ্ছি আচ্ছা বাবা আচ্ছা বাবা তোমরা গিয়ে রেস্ট নাও পরে এগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা হবে তারপরে আমি আর ম্যাম যে যা রুমে চলে গেলাম অনেক ক্লান্ত লাগছে আমি একটু ফ্রেশ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম আহ কি শান্তি লাগছে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছি আমার মতো মানুষের এত সুন্দর একটা গার্লফ্রেন্ড ভাবতেই ভালো লাগছে আর আমাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসছে ভালোবাসা মনে হয় এমনই হয় কিছু ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ করে দেয় আর তাতেই মানুষ ভুল করে কিছু কিছু মূর্খ ভালোবাসা আছে যারা সামান্য আনন্দে বড় ভুল সিদ্ধান্ত নেয় আর তাতে ভোগা লাগে সেই আনন্দের মুহূর্তে যে যেটা ফলটা জন্ম নেয় তার আর তাদের স্থান হয় ডাস্টবিন ওয়াশরুমের কমোডের ভিতর আর যারা বেঁচে যায় তারাই হয় ছিনতাইকারী গুন্ডা মাস্তান কারণ তাদের তো শাসন করার কেউ নেই যা ইচ্ছা তাই করে এরাই দেশের ক্ষতি করে ভালোবাসা মানুষকে যেমন জান্নাতে সুখ দেয় তেমনি সেই ভালোবাসায় মানুষকে নরকে রূপ দেখায় আর আজকাল সমাজে এগুলো অহরহই হয়ে যাচ্ছে এগুলা থেকে আমাদের বের হয়ে আসা উচিত এতে দেশ জাতি সবার মঙ্গল কিছু শিক্ষা নিয়েও আর বাস্তবতা নিয়ে কথা বললাম কেউ খারাপ ভাববেন না দরজায় টোকা পড়ার কারণে চিন্তায় ছেদ পড়লো দরজা খোলা আছে ভিতরে আসেন আরে কি আপনি এই টাইমে কেন আর কাউকে আশা করেছিলেন নাকি আমি আসলে কি সমস্যা আরে তা বলিনি এই সময়ে আসলেন স্যার দেখলে কি ভাববে তোমার স্যার দেখলে কি ভাববে কিছু ভাববে না আর আমি তাকে ভয় পাই না বুঝতে পারলে জি ম্যাম বুঝতে পারলাম दरजार खुशी हराम्ला समाज मेने बड़ कथा 
এর পরিচয় কি দিবেন আমি আমার ভালোবাসাকে ঠকাতে পারবো না নিজেকে পাপি বান্দা হয়ে আল্লাহ দরবারে দাঁড়াতে পারবো না আর তোমাকেও আমি সারা জীবনের জন্য কষ্ট দিতে পারবো না এটা বলে মাথা নিচু করে রইলাম মনি আমার সামনে দাঁড়ানো আর আমি খাটে বসা মনি আমার মাথাটা কোলের মধ্যে নিল আর বলল অনেক ভালোবাসো আমাকে আজ আমার ভালোবাসা তোমার ভালোবাসার কাছে হেরে গেল তুমি আসলে স্বামী হওয়ার যোগ্যতা রাখো আমি আল্লাহর কাছে শুধু তোমাকেই চাইবো অনেক রাত হলো এখন চলো সামান্য কিছু খেয়ে নিবে আমার অনেক খিদে পেয়েছে আচ্ছা চলুন সাদিয়া সুলতানা মনি ম্যাম এই তুমি আমাকে আর আপনি আপনি করে বা ম্যাম ম্যাম করে বলবে না আমার তো কিউট একটা নাম সেই নামে না ডেকে খালি ম্যাম ম্যাম উফ আচ্ছা সাদিয়া অথবা মনি যে কোনো একটা নাম ধরে ডাকবো ওকে আচ্ছা ডেকো এখন চলো খেতে যাই আমরা সবাই খেতে বসলাম আমরা বলতে আমি মনি আর স্যার স্যার আমাকে প্রশ্ন করলো তা বাবা কেমন কাটালে এই কয়দিন আর যে কাজে গিয়েছিলে তার কি করলে আসলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল আসলে হয়েছে কি বাবা তুমি জানো তারা তো আমাদের সাথে ডিলি করতে চেয়েছিল না বিভিন্ন এক্সকিউজ দেখা ছিল তখনই মেহেদি যে একটা লেকচার দিল ওর লেকচার শুনে আমরা সবাই প্লাস ওই বিদেশিরা পর্যন্ত হাঁ করে তাকিয়েছিল প্রতিটা পয়েন্ট এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছে আমি বা তুমি থাকলে পারতে না তাই নাকি তাহলে বল মা আমি পাত্র চিনতে সরি ঠিক সঠিক মানুষ চিনতে ভুল করিনি মনি বলল হ্যাঁ তা ঠিক বলেছ আর জানো এনকে গ্রুপ আমাদের সাথে ডিল করতে রাজি হয়েছে স্যার বলল এ তো শোনাই সোহাগা আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই স্যার আমাকে বলল তোমার জন্য আমার তরফ থেকে স্পেশাল পুরস্কার আছে আর বাকিদেরও বেতন বাড়ানো হবে আর তোমারটা আমি এখন বলছি না আহ কি শান্তি লাগছে ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে হারিয়ে গেলাম ঘুমের রাজ্যে স্বপ্ন দেখতে দেখতে সকালে ঘুম ভাঙলো দরজায় দুইটা টোকা পড়ল আমি জানি কে এসেছে তাই পা টিপতে টিপতে গিয়ে দরজাটা খুললাম খুলেই বললাম শুভ জন্মদিন আমার জানটা বলে তাকিয়ে দেখি আল্লাহ এটা কে তো দেখি কাজের মেয়েটা আমার কথা শুনে হাসছে আর বলছে কি কইলেন সাহেব আমি আপনার জান লাগি আবার জন্মদিনের শুভেচ্ছাও কইলেন কিন্তু ওহন তো আমার জন্মদিন না তাইলে কইলেন কেন খাইছে মান ইজ্জত সব গেল রে এই কারণে অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়ে ও সরি সরি আসলে বুঝতে পারিনি যে তুমি এসেছো আমি তোমার ম্যামকে আশা করেছিলাম কি কোন এইগুলা সরি সরি আর ম্যাডাম আই লো কই ঠিকা আরে সেরি না সরি মানে দুঃখিত আমি তোমার ম্যাম ভেবে এগুলা বলেছি আজ তোমার ম্যামের জন্মদিন আচ্ছা হইতেছেন সাহেব আজ ম্যাডামের জন্মদিন তাইলে তো আজ ভালোমন্দ খাওয়ানোর ব্যবস্থা হইব যাই তাড়াতাড়ি কাম ভাইরা ছোট ভাইরে নিয়া বিয়ালে আসমুনে এটা বলে মেয়েটা আর রুমে ঢুকে গেল ঝাড়ু দেওয়ার জন্য উফ বাঁচলাম কি ভাবলাম আর কি হলো হাঁটতে হাঁটতে ছাদে চলে গেলাম আরে আরে মহারানী তো এখানে দাঁড়িয়ে আছে আমি আস্তে আস্তে দ্বার কাছে গেলাম আর পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললাম শুভ জন্মদিন যান তুমি আমার চেয়ে একদিন বেশি বাঁচই দোয়া করি মনি আমার দিকে এবার ঘুরে তাকালো আর বলল কেন একদিন বেশি বাঁচব আমি তো আগেও চলে যেতে পারি তাই না এটা বলার আগে মুখটা চেপে ধরলাম এই কথা যেন আর না শুনি সরি আর হবে না এখন বলো কেন একদিন বেশি বাঁচব কারণ হলো আমি তোমার কোলে মাথা রেখে মরতে চাই আর একদিনের বেশি বাঁচবে কারণ তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি আর তাই তোমাকে ছাড়া বাঁচতেও পারবো না আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি হ্যাঁ করো আমি যখন তোমাকে পিস থেকে চুপি চুপি এসে জড়িয়ে ধরলাম তখন তুমি চেঁচামেচি বা কিছু বললে না কেন আমি না হয়ে যদি অন্য কেউ হতো তাহলে তা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কারণ আমাদের বাসায় মোট তিনজন থাকি আমি তুমি আর বাবা আর বাবা আমাকে এভাবে কখনোই জড়িয়ে ধরবে না বাকি রইলে তুমি আর আমি জানি তুমি ছাড়া আর কেউ জড়িয়েও ধরবে না তাই তো কিছু বলিনি একমাত্র ভালোবাসার মানুষই পারে এভাবে জড়িয়ে ধরতে छोट्ट आदर जो ना रखते कैमन 
তাই বললাম চোখ বন্ধ করো মনি চোখ বন্ধ করেছে আমি আলতো করে তার ঠোঁটে একটা চুমু এঁকে দিলাম এইটুকু বাকিটা বিয়ের পরে এখন না এবার আমরা দুইজনে নিচে নেমে এলাম দেখি স্যার একটা ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনি তার কাছে যাওয়া মাত্রই বলল শুভ জন্মদিন মামনি থ্যাংক ইউ বাবা স্যার আমাকে বলল আজ অফিসে যাওয়া লাগবে না ঘর দুয়ার ভালো করে সাজাও জি স্যার তারপর নাস্তা করে বাইরে গেলাম আজ অনেক হ্যাঁ পোহাতে হবে বুঝতে পেরেছি তাই আগেই রেডি হয়ে নিচ্ছি গেলাম ডেকোরেটারের কাছে যেহেতু বাড়ি সাজানো হবে যদি কমিটি সেন্টার দিত তাহলে এগুলা কিছুই করতে হতো না তাদের সাথে কথাবার্তা শেষ করে আমি চলে গেলাম খাবার অর্ডার দিতে কাঁচি বিরিয়ানি অর্ডার দিয়ে আসলাম আর কিছু কোমল পানি ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক কিছু অর্ডার দিলাম দিয়ে বাসায় এলাম এসে দেখি মোটামুটি সাজানো অনেক কিছুই হয়েছে আর অল্প কিছু বাকি আছে আমি সেগুলা তদারকি করতে লাগলাম এরই মধ্যে কোথা থেকে যেন মনে এসে আমার পাশে দাঁড়ালো আর আমাকে বললো কি শুধু কাজের দিকে মনোযোগ দিলে হবে নাকি কেউ একজন আপনার পথে বসে আছে তার দিকে একটু নজর দিবেন ও হ্যাঁ ভুলেই তো গিয়েছি কাজের চাপে যে আমার প্রিয় সে আমার জন্য অপেক্ষা করছে সরি জানো পাশ দিয়ে কাজের মেয়েটা তার ভাইকে নিয়ে ভিতরে যাচ্ছিল আমার জানো কথাটা শুনে মেয়েটা আবার বলল কি কইলেন সাহেব আমারে আবার জানু কইলেন না তো না না তোমাকে কিছু বলিনি তুই ভেতরে যাও মেয়েটা চলে গেল এবার মনি আমাকে প্রশ্ন করলো ওকে জানু বলেছো মানে বুঝলাম না আমি মনিকে সকালে সব ঘটনা খুলে বললাম মনি ম্যাম দেখে আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে কোটি কোটি হয়ে গিয়েছে আর আমাকে বলছে তুমি পাড়ো বটে এত হাসি কই রাখি আমি কাজ প্রায় শেষ আর সন্ধ্যাও হয়ে গেল মোটামুটি সবাই চলে এসেছে আর খাবারটা রাতে আসবে যাক ব্যাপার না আর সার আর মনি মিলে যাদের দাওয়াত দেওয়ার তাদের দাওয়াত দিয়ে ফেলেছে এবার আমি আমার রুমে গেলাম কি পোশাক পরবো ভাবছি এরই মধ্যে দেখি মনি চলে এসেছে আরে তুমি এই সময়ে তোমাকে দেখতে এসেছি দেখতে এসেছো নাকি অন্য কোনো মতলব আরে না এই নাও এগুলো আজকে পড়বে তুমি কই পেলে এগুলা তুমি বের হওয়ার পরে আমিও বের হয়েছিলাম আর এগুলো কিনে নিয়ে এসেছি তুমি পরে নিচে এসো আর আমিও রেডি হতে গেলাম এটা বলে মনি চলে গেল বাহ বাহ স্যুট আর শার্টটা তো অনেক সুন্দর আমার বেশ পছন্দ হয়েছে মনির পছন্দ আছে বলতে হবে তারপরে আমি এগুলা পরে নিচে এলাম সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা তা আবার চেক করলাম প্রায় আটটা সব আমন্ত্রিত অতিথিরা চলে এসেছে সাদিক ভাই আর শ্রাবণীয় দেখি চলে এসেছে আমি তাদের সাথে গিয়ে কথা বলছি মেহেদি ভাই আজ যা তোমাকে লাগছে এটি আজ কয়টা মেয়ে পটে যায় কে জানে তারপর শ্রাবণী বলতে লাগলো আমি তো অলরেডি পটে গেছি কই কিছু না তো শ্রাবণী বলল এরই মধ্যে সাদিক ভাই ইশারা করলো আমাকে সিঁড়ির দিকে তাকাতে তাকিয়ে দেখি মনি ওয়াও কি সুন্দর লাগছে নীল শাড়িতে আমি যেন চোখ সরাতেই পারছি না এত মায়া কেমনে আসে আমি আবার প্রেমে প্রেমে পড়ে যাচ্ছি ম্যামকে দেখে মনে হলো কাউকে খুঁজছে কিছু সময়ের মধ্যে খাবারও চলে এলো ম্যাম দেখলাম গেস্টদের সাথে কথা বলছে এরই মধ্যে একটা ছেলে এলো ভেরি স্মার্ট মনির সাথে কথা বলছে কিন্তু কি বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না যাই হোক আমি ওদিকে প্রক্ষেপ করছি না একটু পরে মনিকে হাত ধরে সাইডে নিয়ে গেল আমি ওদিকে গেলাম দেখি ছেলেটা অসভ্যতমি করছে মনির সাথে মনি বাধা দিচ্ছে কিন্তু শুনছে না আমি যাওয়াতে ছেলেটা ম্যামকে ছেড়ে দিল আর আমার কাছে এসে বলতে লাগলো কোথায় কিভাবে আসতে হয় জানিস না ব্লাডি বাস এটা বলে আমার গালে চর লাগিয়ে দিল তখনই আর কয়েকটা ঠাস ঠাস শব্দ শুনতে পেলাম আমি ভাবলাম আমার গালে পড়ল নাকি কিন্তু না আসলে ওই ছেলেটার গালে পড়েছে মনে হয় মনে হয় কি আসলেই পড়েছে মনে হলো এক মিনিটের জন্য সব স্তব্ধ ওই ছেলেটাকে বলছে মনি তুই কি জানিস ওকে ও আমার জীবন আমার পুরো জীবনটা জুড়ে শুধু ও রয়েছে আমি ওকে ভালোবাসি আমি ওকেই বিয়ে করব আর তুই ওকে ম্যানার শেখাচ্ছিস আগে তুই নিজে শেখ তারপর অন্যকে বলবি তুই যা আমার সামনে থেকে খালাতো ভাই বলে কিছু বললাম না নইলে তোর খবর ছিল আজ ছেলেটা মাথা নিচু করে চলে গেল মনি আমাকে ছড়ি বলে রাগে গজ গজ করতে করতে উপরে চলে গেল মনে হয় আজ আর কেক কাটা হবে না তাই সাদিক ভাইকে বললাম সব গেস্টদের খাইয়ে বিদায় দিতে তাদের যেন অমর্যাদা যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে আমি গেলাম মনিকে খুঁজতে দেখি কি করে তুমি চিন্তা করো না ভাই আমি দেখছি তুমি ম্যামের কাছে যাও আমি তাড়াহুড়ো করে মনি রুমের দিকে গেলাম মনি তো রুমে নেই তাহলে কোথায় গেল রুমের প্রতিটা কোনা খুঁজলাম কিন্তু কোথাও নেই গিয়ে দেখি তো 
ছাদে আছে কিনা যেই হওয়া সেই কাজ গেলাম ছাদে গিয়ে দেখি কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে ছাদের এক করে চাঁদের আচ্ছা আলোয় দেখা যাচ্ছে আজও জোসনা উঠেছে আমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম কি রাগ কমেছে হ্যাঁ একটু আজ জোসনা উঠেছে ছাদে উঠে দেখি আর জোসনা উঠ দেখতে দেখতেই মনটা ভালো হয়ে গেল তোমাকেও তো আমার রোগে পেয়েছে যাই হোক সারা জীবন একসাথে জোসনা দেখব হুম মনি আমাকে আবার বলতে লাগলো আমাকে বিয়ে করবে হ্যাঁ করব তো আজই করবে আজ কিভাবে কি সম্ভব আর আমার ফ্যামিলি আর তোমার ফ্যামিলি বলেও তো একটা কথা আছে তারা মানবে কিনা আর মানলেও তাদের আশা লাগবে তারপরে তো বিয়ে তারা যদি রাজি থাকে আর তোমার পরিবার যদি চলে আসে তাহলে কি তুমি আজই আমাকে বিয়ে করবে আমি একটু ভেবে চাকা খেয়ে গেলাম এই মেয়ে বলে কি আমার পরিবার আসবে আর আমি জানি না ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে মনে হয় মাথায় গিয়েছে কি হলো বলছো না কেন বিয়ে করবে আমাকে হ্যাঁ করব এবার মনি আমার হাতটা শক্ত করে ধরলো আর আমার হাত ধরে টানতে টানতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো নিচে নিচে গিয়ে তো আমার অবস্থা ছানা বড়া আমি এ কাদের দেখছি আমার পরিবারের লোকজন সবাই এসেছে আর আমার বাবা তো রীতিমতো স্যারের হাত ধরে হাসাহাসি কথাবার্তা বলছে কি আজীব কাণ্ড দেখে তো মনে হচ্ছে তার আগে থেকেই একে অন্যকে চেনে আমরা নিচে নামলাম তাদের কাছে গেলাম আরে মা বাবা তোমরা এখানে কখন এলে এখন তো আসতে এক ঘন্টা লাগে বিমানে সপরিবারে চলে এলাম বুঝলাম কিন্তু তুমি স্যার ও মনিকে কিভাবে চিনলে এখন স্যার বলতে শুরু করলো আসলে তোমার বাবা আমি বাল্যকালে বন্ধু তোমার সার্টিফিকেটে তোমার ঠিকানা আর বাবার নাম দেখে সন্দেহ হচ্ছিল তাই খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারি পরে একটা সময়ে এটা বুঝতে পারে যে আমার মেয়ে তোমাকে ভালোবাসে তারপরে আমি তোমার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করি এবং বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেলি আর আজকে তুমি চলে যাওয়ার পর সকালে মনি আমাকে বলে যে বাবা তুমি ফোন দিয়ে ওদের আসতে বলো আজকে বিয়ে হবে তুমি কাজীকে খবর দাও আর দাওয়া তো দিয়ে দাও আমি শপিং করে আসি এত কিছু হয়ে গেল সবাই সব জানে আর আমি কিছুই জানি না এবার সাদিক ভাই বলতে লাগলো আমরা তোমাদের শপিং টপিং থাইল্যান্ড থেকে করে নিয়ে এসেছি ম্যাম আমাদের আগেই সব জানিয়ে দিয়েছে ভাই আপনিও সাদিক ভাই হেসে দিল মনি আমাকে একটা ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে বলল এই যে না পরে এসো আর আমিও যাই শ্রাবণী কই তুমি জি ম্যাম আসছি সবাই চলে গেল আমিও গেলাম সব কিছু তো অনেক সুন্দর বরের বেশে বেশ মানিয়েছে আমি বের হলাম মেহমানে গিজগিজ করছে সাদিক ভাই আমাকে নিয়ে আমার স্থানে বসালো একা একা এটিমের মতো লাগছে কেউ নেই পাশে প্রায় দুই ঘন্টা পরে কাজে এসে বিয়ে পড়িয়ে গেল ব্যাচেলার লাইফের উইকেটটা পড়ে গেল ভালোই ভালো ওই বিয়ের কাজ কর্ম শেষ আমাকে মনি ঘর দিকে নিয়ে যাওয়া হলো সাদিক ভাই বলল এগুলা করবা ওগুলা করবা এসব দেখে শ্রাবণী বলল যেভাবে বলছেন মনে হচ্ছে আপনার দুই তিন বারের অভিজ্ঞতা আছে সাদিক ভাই বলল তা মানে সে সুযোগ হয় নাই আপনি দিলেই হবে কি কি বললেন না কিছু না সবাই হাসাহাসি করছে আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল দরজায় নক করলাম ভেতরে আসতেই সালাম দিল ম্যাম বলল চলো জোসনা দেখে আসি হ্যাঁ দেখা যায় কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ রাত তা রেখে জোসনা দেখা কি ঠিক হবে বলো এই আবার অসভ্য তুমি কথাবার্তা বলছো আগে তো কত মিটি কথা বলতে তাহলে এখন এমন বলছো কেন কারণ তখন আমি ছিলাম পর পুরুষ তখন তোমাকে ছুলেও আমার গুনাহ হতো তারপরে তোমার পাল্লায় পড়ে দুই তিনবার কিছু কিছু হয়েছে কিন্তু এখন তো কোনো বাধা নেই তাই সব এলাও তবে রে দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা এটা বলে আমাকে খাটে ফেলে দিল আর আমার উপরে উঠে আমার ঠোঁটের সাথে ওর ঠোঁট লাগিয়ে দিল ভালোবাসার অতল সাগরে ডুব দিলাম রাত তিনটা মনি আমার বুকের উপরে শুয়ে আছে আমি ডাক দিলাম মনি বলল বলো ঘুম ঘুম চোখে সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল তাই না হুম তোমার কাছে তাড়াতাড়ি কিন্তু আমার কাছে না মানে এগুলো সব আমার প্ল্যান ছিল তাই আস্তে আস্তে গিয়েছি তোমাকে পাবার জন্য অনেক ভালোবাসি তোমাকে আমার জীবনের সব কিছু জুড়ে তুমি রয়েছো আসলে মেয়েটা আমাকে অনেক ভালোবাসে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম মনিকে আমি অনেক ভালোবাসি তোমাকে ভালো থাকুক ভালোবাসাগুলো সারা জীবন বেঁচে থাকুক সত্যিকারের ভালোবাসাগুলো ধন্যবাদ